在这个美食街那么多餐厅，只有这一家餐厅座无虚席。在这里吃的时候，一直会听到啪啪啪的声音。这家酒吧真的是整个涩谷最美丽的酒吧了。啊，气质放上去那一块，感觉好大块，很壮观呢。接下来呢，介绍第二个。在中心铁塔跟天空树这一侧呢，这样子就可以拍出美美的夜景哦。哦，他会看戏耶。把夜市搬到室内了，观光客啦，本地人啦、啊，人真的很多。疫情后的水准又回来了。我是保罗，嗨，我是陆，我是旅行优先。啊哈，看我们的背景就知道我们现在在哪里了。我们现在在东京的涩谷，我们一下飞机就直冲涩谷，因为我们要好好的把握每一分每一秒。我们今天要在涩谷干嘛呢？我们今天要在涩谷做的事情可多的呢，不是吃东西就是吃东西。<笑>这次来涩谷啊，要来逛许多涩谷的新景点。除了许不鸭子盖之外呢，我们还要去哪里？还要带大家去涩谷目前最新的宫下公园。宫、嗯、下公园，包含它。楼下的那个涩谷横滨午餐呢，要带大家去吃一家很好吃的汉堡肉，而且呢，这家是用日本和牛。汉堡谷，汉堡谷，那老样子。如果喜欢我们的影片的话呢，记得帮我们按赞、订阅、加分享哦。还有开启小铃铛，并推荐给你喜欢日本的朋友哦。我们这次啊，行程排的满满满，拍了很多日本影片会上架哦。对，开小铃铛才不会错过。是的，走吧，走吧，走吧，赶快走走走，快点走。<笑>哇，好久不见的八公！欧伊萨西布利，欧伊萨西布利，我们来跟他拍个照。哈哈，阿志，阿志，红豆泥，哈哈哈哈哈。It's very cold here。绿岛我也有。哦，那可以。OK。啊，这一段叫做 Shibuya Scramble Square。Scramble 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 Square。顶楼就是 Shibuya Sky。楼地这一栋也好厉害，好漂亮哦。这个是 Shibuya Sky。你要 Shibuya Park 啊，就是那个宫下公园啊，就在 Shibuya Scramble Square 的正对面。它顶楼的部分呢、啊，还有一个我最喜欢的。最喜欢的。对。哆啦 A 梦。对，哆啦 A 梦不能吃，还是要给你。你要记得，我喜欢的通常不是跟吃的有关，就是跟喝的有关。<笑>这里是什么？星巴克，它是潮流教父陈元浩所设计的星巴克。现在虽然是冬天，还有今天的天气还不错，还有太阳，就在那边可以喝咖啡，享受公园的阳光，真的是很爽。它是一个拱形的网子，然后上面爬满了藤蔓。到时候如果养的越来越多、越来越多、越来越茂密的时候，它就会覆盖整个网子，整个就是绿色的拱门这样子。就好像走在林荫大道。对对对对对对对。哎、欸，那边有哆啦 A 梦哎，像是一块很大块的巧克力，看起来很好吃哎。小朋友在干嘛？他坐在他的脸上哎。<笑>说的是一个对啊，号设计的星巴克，没错没错，这不就铁皮屋吗？对啊，就铁皮屋啊。<笑>台湾哪里啊？台湾东部，花莲，花莲，对啊，花莲也有一个铁皮屋星巴克。我觉得花莲那个比较好看。对啊，我觉得长得都差不多。啊，不就铁皮屋？<笑>就是可是星巴克呢？星巴克是一种信仰，你知道吗？我觉得这一面的星巴克还蛮好看的、啊，面对这一个大楼的景色，很棒。中下公园呢、啊，其实它是三层楼的建筑，然后不是只有顶楼可以逛而已，它下面都是百货公司啊、餐厅啊、一些复合式的商业设施，我觉得还蛮不错的哎。哎、欸，我们现在吃个小东西好了，早餐没有吃，先吃。啊
，这边有那个 X Lot， 对，它刚好有位置。因为它这个 Japan Limited 日本限定的是什么？哦 ，Three Twenty Sandwich。那在用那个那么一大锅在那边搅拌，那个是在做欧米蛋，做那个蛋的部分，好厉害。而且它这家店叫做 X Lot， X Lot 就是那个档数、哦，就是。意思，这边位置其实也没有到很多，它其实蛮鼓励我们也带到楼上的工下公园去吃。嗯，这看起来很普通的薯球啊，吃起来很香。这个来自洛杉矶的汉堡啊，真的是不得了，它是整个汉堡面包啊，煎的像油油，然后酥酥的，面包的外皮是酥酥，然后里面非常的松软。重点是里面的不管是肉片啊，或者是它的那个欧姆蛋啊，那个炒蛋啊，还有它的酱料什么都搭的好好吃哦。像我点的这个。叫做日本限定的，这个一定要点，非常好吃。它这面包有沾牛油去煎，吃下去的时候就会有很浓厚的牛油的味道。这面包虽然是厚厚的，但是吃起来有点像是丹麦面包的那种感觉，很松软。外层呢又是这样子酥酥脆脆的，很香。你有没有觉得你吃的这个汉堡有一点那个台式的那种红葱头的味道在里面？好像有一点。你知道那是什么吗？那是什么？洋葱。是洋葱，我加了洋葱。然后洋葱把它煎的很焦黄色，嗯，然后放上去有一点红葱头的香气，很好吃。这家店是美国洛杉矶来，而且台湾没有，台湾没有。如果你想要吃一些台湾没有的汉堡料理，而且是鸡蛋汉堡的话，可以来这边。这个如果在台湾开分店会万人空巷，无意中发现的，非常好吃，一定要来吃。这个汉堡好吃。欸、你这个行李箱还蛮好看的、欸，你什么时候买的啊？我就是出国的时候买的啊。这个是 With Me 的威尔斯登机箱，它的尺寸刚好就是可以放在 A T 的座舱上面的，联航也没有问题。对于我们 YouTuber 来说啊，我们常常要确认影片，需要有一个可以放笔电的空间。它的前面有一个空间可以放笔电，很方便。这边呢还有两个 U S B 孔可以充电，还有挂钩。如果你的伴手礼买太多的话呢，就可以把袋子挂在上面，这样拖着走，很方便。整个箱体和前舱的硬隔板都通过台湾标检局军规等级的测试，而且前舱和内部两个空间呢、啊、都有 TSA 国际海关所在行李箱的顶部，安全又方便哦。还有还有 ，With Me 行李箱还有像一些精品一样提供捐客的服务哦，是不是很有尊爵不凡的感觉呢？它颜色还蛮好看，我觉得蛮喜欢，蛮适合搭配那个涩谷这边的景色，不管是出差还是旅行都很好用，很时尚的感觉。嗯好啦，那我们现在要去转站午餐咯。因为宫下公园真的很好逛，里面图上看起来好像没什么，但是实际逛起来我觉得蛮好逛，因为它动线很好走，对，而且东西不会特别贵，嗯，东西有设计感，然后又不会太贵。涩谷的新区域除了涩谷宫下公园之外呢，还有全新装修的、全新改建的涩谷巴尔科百货，那我们要去那边吃午餐，好，走吧，走。吃了这一家一味屋，是木下右香有来吃过。你们知道木下右香是谁吗？小旅伴们，她是大卫女王。然后你会发现这个美食街啊，那么多餐厅，只有这一家餐厅座无虚席，非常多的人在这里排队，排两行这样。这一家店是不能定位的，要现场排。而且现在是礼拜二，礼拜二的中午，哎，大家都不上班是怎样？现在这里排队真的是折磨人，因为肉香实在是太香了。它、啊、这个是双拼吗？对啊，它有双拼呢、啊，就是汉堡牌拼牛排，还有单点的汉堡肉单点、牛排单点。对对对对,對，两种都想吃就吃。对对对对对，那是我们点双拼的就好了。这边基本上就是铁板烧的形式，在这里吃的时候一直会听到啪啪啪的声音，它在拍打汉堡牌的声音，把汉堡牌拍的肉再更紧实一点。师傅呢，把汉堡肉拍打完毕之后呢，双面都煎过之后呢，他会先把汉堡牌放到盘子上，端到你面前。
减。然后呢，你再依照自己喜好的熟度去做调整，喜欢吃熟一点的啦，喜欢吃焦脆的啦，都可以依照自己的喜好来做调整。中下有银色的筷子和竹筷子，银色的筷子呢就是夹生肉的，扁形筷呢是夹熟的肉。准备紫围巾哦，啊、嗯，避免被撑到。对，在上面。如果你点 set 的话，还有沙拉汤、饭，还有双麒麟，都可以无限的避免。黑拉的酱料，还有盐盐、瓦萨比、柚子胡椒醋、盐的酱油、洋葱、豆豆酱。他说要用压的，把汉堡肉在铁板上压平，煎一下，然后再翻面。哇、嗯，它油这样子一直喷。刚刚煎好的汉堡。嗯嗯，我点的是 the large size， 的，它的分量也非常大，它肉的肉味跟肉的香气吃起来都非常的浓郁，不用沾酱就很好吃，好香哦，非常好吃哎，日本牛真的是很好吃，是吗 s a m t h a n k you。它这个沙拉调味啊，非常的清爽，肉质这样的感觉，酸酸的，开胃，然后又清爽，搭配那个肉啊，相辅相成，而且它可以无限续，所以多续一点。我现在要来吃牛排的部分。哦、我觉得这个已经是 A 五和牛等级了，它油花分布真的很均匀，然后油花非常的多，和牛的油脂啊真的是香气低，很棒。它牛排没有很大块，对不对？这样也好，因为油脂那么丰富、那么均匀的 A 五和牛，我不知道它是不是 A 五啦，但我觉得像是。如果太大块的话，真的会很腻，这样刚刚好。嗯，好吃，好吃，所以来要点牛排吗？那你觉得汉堡排跟牛排哪个好吃？都很好吃，都一样的感觉，稍微硬一点。它、嗯、这是什么？一万里的牛排，一万里的牛排。对，这家真的很棒。小旅伴们有看到我们今天拍的这一集，真的是又赚到了。不过我们真的是拍得很手忙脚乱，这样自己煎汉堡排，又要拍，又要吃，又要讲，手忙脚乱的。我拍的不是很好看，敬请见谅哦。这辈子第一次在东京吃鸡蛋糕，这个是日币十块钱的大王起司鸡蛋糕，所以它里面夹的那个厚厚的那一层啊，气死放上去那一块，感觉好大块，很壮观呢。它在那个涩谷的 Mega 东极可以买得到，一楼往后面走啊。好，我要吃了，这要趁热吃。哦，它会扛鸡耶，嗯，真的不会断的。哎，你很厉害，先吃煎的比我漂亮。他们两个在这里。这样子做这种动作，从背后看不知道这两个在干嘛。还没断，断了断了断了。嗯，它外面啊酥酥的，然后很甜，不像有的鸡蛋糕其实没有甜味，然后里面的气势呢是咸咸的，有咀嚼感。这个真的很好吃哎，如果你在考虑要买几个的话，我觉得一人可以买一个。紧接着，我们要带小旅伴们去许布亚 Sky 喽。许布亚 Scramble Square 跟地铁站是共购的哦。出站后很轻松地就找到前往这栋大楼的指标啦。如果是这三条路线的小旅伴们，记得先不要进百货公司哦，而是左手边的手扶梯下去，再下去。抵达一楼后，就会看到电梯前排队的人潮啦。这部电梯会带你直达十四楼的售票口哦。哇天哪、啊！我们是要换票吗？不用吧，不用啊，就少了去坐电梯，就是要买票的。Excuse me. Ah,、uh, yes, wait line. Oh, wait line. From here or from there? Or go this way? 哎，这边。是我的。对啊，我知道啊，我只是拿给他看而已。所以如果你在网络上已经买好票了的话，你就不要傻傻的去排那个要买票的队伍。因为网络上已经买好票，你已经有 QR code， 你就可以用那个 QR code 直接去等电梯了。十四楼的景色也是非常漂亮，这边是可以入场的时间。你买的那个时间入入场的时段呢，大概有二十分钟，在这二十分钟里面可以入场，所以你要提早到。扫描 QR code， 哇
对啊，好像进入了什么异空间的感觉。啊，他从十四楼直奔四十五楼。坐电梯，电梯里面也会有那种灯光秀，然后感觉好像就是你要穿越什么时空。现在教大家一个摄影的小技巧，可以请朋友在这个地方 stand by， 然后你去搭乘电梯向上或向下，这样子拍出来就会有拍出你在搭电梯上升的那种感觉。再搭配着徐布亚时代这个美景，真的非常棒，这个要学起来。哎、欸，这里拍很好看啊！如果是工作人员要用 camera 的话，就是一个团体 one shot， 就是拍一次。他帮你拍的话，你喜欢可以在楼下购买。主要如果用自己的相机的话，一个团体有三十秒的时间可以拍。哎，很紧张啊！天空树这一侧呢，如果是三个人来的话，可以一个人坐在沙发上，另外一个人拍照，还有一个人带着手机的灯光帮忙打光，这样子就可以拍出美美的夜景哦。四十五楼呢，还有一个天空回廊嘛？对啊 ，Sky Gallery， 就是天空一廊的感觉。这边有很多装置艺术。攻略三，在四十六楼的徐布亚 Sky 的 Sky Gallery 这里，可以很清楚地拍到这个涩谷最繁忙的十字路口。因为如果你在屋顶上拍的话，会被那个栏杆啊，或者是有一些杂物，或者是角度的问题，都没有办法拍得很清楚。所以你在这个 Sky Gallery 一进来入口这一面墙就可以拍到了。这边是 North 北方的方向。这边也可以很方便的拍到长长的一条的宫下公园，真的耶。我觉得这边有可能比上面好拍。重点是就是不一定执着要在屋顶上拍，你在这个四十六楼的 Sky Gallery 也可以拍得很好。首先，它不冷，它在室内。再来，人比较少，显然比楼上的人少很多，所以感觉好像很多人都不知道。再来，它是完全落地的玻璃。对对对，这很重要。楼上是有栏杆的，这边非常的好拍。可是早上不知道会不会反光了。对，早上不知道，我们来的时候是晚上。但是晚上绝对是可以拍得很清楚。对，这里的攻略其实大家都知道了，只是在这边提一下，就是你选择上来的时间是在傍晚的时间，这样你就可以拍到早上，拍到傍晚夕阳的时候，然后也可以拍到晚上的夜景。小旅伴们如果想要在四十六楼 Sky Gallery 拍东京铁塔这一侧的话呢，那其实因为它会有一些装置艺术是会打灯，所以呢会有后面的这些装置艺术的反光，不好拍。这时候怎么？怎么办呢？你就找到一个柱子，玻璃跟走道之间会有大柱子，就是这个柱子，有没有？他说这边可以看到 Tokyo Sky Tree and Tokyo Tower， 躲在这个柱子之后拍，就不会被这些装置艺术的灯光所干扰，或者是拍到反光，非常的清楚，完全都没有反光，背侧就非常的漂亮。这个就是我们的另一个攻略。十六楼 Sky Gallery 这边呢，还有一家 bar 叫做 Paradise， 叫做天堂。许不压 Sky 就天空而已哦，天空再加上调酒，就等于 Paradise， 就等于天堂，天堂的滋味。有卖调酒、双千里，还有卖很多餐点。我觉得这家酒吧真的是整个涩谷最美丽的酒吧了。坐在这边吃东西、喝调酒，很棒的一个画面。有时间不妨点一杯调酒，在这边看夜景，非常的棒。你买了什么？对，天空口味，是爱口味冰淇淋。天空吃起来是什么味道？那一杯多少钱？五百八，五百八十块日币。一杯五百八十块。不贵啊。嗯。嗯。
很好吃，我觉得日本冰淇淋都很好吃，真的，蓝蓝的。会像那个洗碗巾的味道吗？不会，就是冰淇淋苏打那种口味。冰淇淋苏打的冰淇淋，很好吃，可以搭配着夜景，嗯、很赞，很享受。嗯这个涩谷横滨也太热闹，这边就是宫下公园的下面，贩售的呢是日本各地的特色美食，居然还有韩国的，他们是很喜欢韩国的，所以韩国是属于日本的一部分的意思，<笑>这样子不太好吧，有点那个挑拨离间、挑拨对立的感觉，人真的很多，观光客啦、本地人啦、啊、坐在这里，哇，我看是疫情后的水准又回来了，这边真的很像夜市哎，要把夜市搬到室内了，好，还有。看完了今天的影片，小旅伴们有没有觉得涩谷让你耳目一新呢？记得帮我们按赞、订阅并开启小铃铛，才不会错过更多精彩的东京旅游影片哦！我们下次见喽！